హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఉసిరికాయ తొక్కు పచ్చడి అంటే నిలవ పచ్చడి ముక్కలుగా కోసేసుకుని ఉప్పు చింతకాయలాగా మనం దీన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇది అన్నం తినేటప్పుడు ఫస్ట్ ముద్దలో ఈ పచ్చడి తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి ఎటువంటి నూనె అది ఏమి ఉండదండి ఇందులో మనం పప్పులు వేయించుకొని మిరపకాయలు ఈ ఉప్పు పచ్చడి వేసుకొని చింతకాయ పచ్చడి లాగా దీన్ని తయారు చేసుకోవాలండి ముందుగా ఈ నిలవ పచ్చడి ఉప్పు పచ్చడి ఎలాగా స్టోర్ చేసుకోవాలో చెప్తానండి నేను ఒక సేర్ అంటే ఒక అరకేజీ కాయలు అండి ఇట్లా పెద్ద ఉసిరికాయలు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు సీజన్ కదండి ఇవి దీన్ని మనం చక్కగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి తుడిచేసుకొని కాయని మనం ఇట్లా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు ఇట్లా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకుని గింజ తీసేయాలండి నేను అన్నీ కూడా కట్ చేసేసాను మీకు చూపిద్దామని ఈ కాయ ఉంచానండి ఇట్లా ముక్కలుగా చేసి వెనకటి రోజుల్లో రోట్లో ఉప్పు పసుపు వేసి దీన్ని దంచి గింజలు ఒలిచేవాళ్ళు అండి మూడో రోజున చింతకాయ గింజల లాగా ఉసిరికాయ గింజలు కూడా ఏరేసేవాళ్ళు అండి మూడో రోజున ఇప్పుడు ఇలా ముక్కలు కోసుకొని రెడీ చేసుకుంటున్నారు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి నేను ఒక అరకేజీ పెద్ద ఉసిరికాయలు తీసుకున్నాను చూస్తున్నారా ముప్పావు కప్పు ఉప్పు తీసుకున్నాను ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉంటుందండి డెబ్బై ఐదు గ్రాములు ఒక చెంచా పసుపు ఇది సంవత్సరం పాటు నిలవ ఉంటుందండి చింతకాయ పచ్చడి లాగా ఇది చేసేసుకుని కారం వేసి నూరుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసుకుని ఒక దాజ్ బౌల్ తీసుకున్నామండి తీసుకుని ఇందులో ఈ ముక్కలన్నీ కూడా వేసేసేద్దాము అన్నం తినేటప్పుడు ఫస్ట్ పొద్దులో నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఈ పచ్చడి చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు దీని మీద చెంచా పసుపు తీసుకున్నాం కదా పసుపు కూడా వేసేసేద్దాం ఎక్కడ తడి అనేది తగలకూడదండి తడి తగిలితే పచ్చడి పాడైపోతుంది నేను అంతా కలవటానికి చక్కగా ఇట్లా ఫోర్క్ తీసుకున్నానండి ఉప్పు వేసుకున్నాము కొద్దిగా ఉప్పు ఎక్కువే పడుతుందండి ఉప్పు తక్కువ ఉంటే కనుక పచ్చడి భూజేసుకు వచ్చేస్తుందండి మొత్తం ఈ ఫోర్క్ తోటి ఇట్లా కలుపుకుందాము ఇలా మొత్తం ఉప్పు అంతా కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి దీన్ని మూడో రోజున కొద్దిగా కచ్చా పచ్చగా మిక్సీ పట్టుకుందామండి ఇలాగా కలిపేసేసుకొని మొత్తం ముక్కలకి పట్టాలి కదండి ఇట్లా ఈక్వల్ గా మనం ఇలా అంటే కలిసిపోతుందండి ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టేసేసి వదిలేసేద్దాం అండి మూడో రోజు దీన్ని కొంచెం మిక్సీలో కచ్చా పచ్చగా మిక్సీ పట్టుకుందామండి మూడో రోజున మళ్ళీ మూత తీసి చూద్దామండి ఉసిరికాయలు మనం ఉప్పు పసుపు వేసేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఈరోజు మూడో రోజు ఒక్కసారి దీన్ని కలిపి చూద్దామండి చూస్తున్నారా ఇది ఊట ఇలాగ మనకి నీరు వస్తుందండి మాగాయ పచ్చడికి ఎలా వస్తుంది అలా నీరు వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీలో కచ్చా పచ్చగా పేస్ట్ చేసుకున్నామండి చూస్తున్నారు కదండి మిక్సీలో మనం కొద్దిగా ముందు వేసుకున్నామండి ముక్కలు ఎక్కువైనా కొంచెం పక్కన పెట్టుకున్నాం రెండో రెండో ట్రిప్లో వేసుకుందాము ఇలాగ మనం ముక్క చక్కగా వేసుకోవాలండి మరీ మెత్తగా వేయకూడదు కొంచెం ఇట్లా బరగ్గా వేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి ఉప్పు అనేది కొంచెం ఒక్కొక్క ఉప్పు అంటే బ్రాండుని బట్టి ఉప్పు గుణం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉప్పు గుణం తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎంత ఉప్పు వేసినా కూడా మనకి ఉప్పు చాలట్లేదు ఈ ఈ ఇట్లా మీరు మిక్సీ పెట్టినప్పుడు ఒక్క పిసరి నోట్లో వేసుకుని చూడండి ఉప్పు ఏమైనా కనుక తగ్గితే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే బూజ వేసేస్తుందండి సంవత్సరం అంతా ఉండాల్సిన పచ్చడి కదా బూజ పట్టేస్తుంది ఉప్పు కరెక్ట్ గా వేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి చింతకాయ పచ్చడి లాగా నేను ఈ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో మనం కారం వేసుకుని అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తానండి మీకు మొత్తం పచ్చడి అంతా కూడా మనం ఇట్లా చూడండి కచ్చా పచ్చగా చేసేసుకున్నాము చేసేసుకుని ఇట్లా మనం నేను పింగాణి దాంట్లో పెట్టానండి 
ఇట్లా పింగాణి దాంట్లో కానీ లేదంటే జాడీలో కానీ గాజు దాంట్లో కానీ స్టోర్ చేసుకోవాలండి ఉప్పు పచ్చళ్ళు కదా స్టీల్ వాటిల్లో అల్యూమినియం వాటిల్లో పెడితే ఉప్పు ఉరిసిపోయి చిల్లి పడిపోతాయండి గిన్నెలు అందువల్ల నేను ఇట్లా పింగాణి దాంట్లో స్టోర్ చేసి పెడుతున్నాను చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో అంతే రుచిగా కూడా ఉంటుందండి పచ్చడి కారం తోటి దీన్ని నేను చేసి చూపిస్తానండి ఇంగు తిరగు మాతేసి చాలా రుచిగా ఉంటుందండి చూడండి మనకి ఉసిరికాయలు వచ్చేది ఇప్పుడే కదండి సీజను అందువల్ల ఇట్లా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉసిరికాయ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు అండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ